Hello students, I hope all of you will be very fine. Good students, today our subject is software engineering for BCA fifth semester. And students, today our the most important topic system analysis and system analysis. Okay, students, ये आज हमारा topic है students जिसको हम यूटर students हम YouTube पर discuss करने जा रहे हैं software engineering BCA fifth semester में. इससे पहले students जो है हमने BCA fifth semester software engineering में जो है हमने system requirements क्या होती हैं बड़ा था रिक्वायरमेंट एनालिसिस रिक्वायरमेंट एनालिसिस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमने पढ़ा था और उसमें इसके ही जो है हम सीक्वेंस में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सिस्टम एनालिसिस क्या है जैसे स्वयं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम एनालिसिस एंड व्हाट आर द सिस्टम एनालिस एंड हु आर द सिस्टम एनालिस एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सिस्टम एनालिस व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सिस्टम एनालिस ओके स्टूडेंट तो ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया तो सिर्फ स्टूडेंट से मैंने ये डायग्राम के थ्रू स्टूडेंट आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की है तो स्टूडेंट ये हमारा एनालिसिस यानी कि एनालिसिस जो फेज है वो हमारा स्टूडेंट स्टार्ट होता है और ये डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस और प्लानिंग यानी कि एनालिसिस से पहले स्टूडेंट हमारी प्लानिंग स्टार्ट होती है यानी प्लानिंग फेज हमारा स्टार्ट होता है प्लान स्टूडेंट यानी कि हमें जो प्रोजेक्ट क्योंकि हम स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर पढ़ रहे हैं तो स्पेंड हम जो है इसमें प्रोजेक्ट जो एस्टिमेशन है इसमें कॉस्ट एस्टिमेशन है टाइम एस्टिमेशन है इवेंट है प्रोसीजर्स हैं हम उसको कैसे करेंगे वही हमें जो है इसमें सीखना है तो स्वेंड हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी प्लानिंग हमें करनी है वो हम प्लानिंग करेंगे और हम उसको एनालाइज करें तो सर एनालाइज स्टूडेंट एक इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब हम कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं अगर हमने चीज़ों को ठीक से एनालाइज नहीं किया है तो वो स्टूडेंट हमारे प्रोजेक्ट पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ठीक से परफॉर्म नहीं हो परफॉर्म नहीं हो पाएंगी तो सिस्टम एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ सेट ऑफ इंट्रैक्टिव इंटरटीज इंक्लूडिंग कंप्यूटर सिस्टम analysis the field is closely related to requirement analysis or operation research it is also an explicit for a formal inquiry carried out the help someone identify better course of action and make a better decision than the might otherwise have made yani better decision making mein student hamara help karta hai jaise student hum usko samajh lete hain ki it is a it is a process of collecting and interpreting facts and to find the problems तो ये मतलब क्या ये process है इसके द्वारा हम correct करते हैं भाई क्या हमारे facts हैं क्या problems हैं उनको identify करते हैं decomposition of a system into its component ठीक है हम क्या क्या करते हैं जो हमारा system है उसको decomposition करके उसको component में drive करते हैं it is a problem solving technique most important ये हमारी student क्या problem solving technique है that improve the system जो कि हमारे system को improve करती है that and ensure that all the component of the system work efficiently यानी कि जो भी हमारे system के जो component हैं वो हमारे proper work कर रहे नहीं कर रहे हैं to accomplish their purpose यानी कि उनका क्या purpose है analysis specify what the system should do यानी कि system को जो है वो कैसे काम करना चाहिए कैसे work करना चाहिए कैसे वो work करेगा ये सब चीजें हमारे system analysis में जो है मतलब आती हैं तो स्टूडेंट ये एक बहुत ही नेसेसरी स्टूडेंट्स हमारे पार्ट है इसको मतलब जो है करने का अब देखो स्टूडेंट इससे पहले वाले चैप्टर में स्टूडेंट हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी हमने पढ़ा था जो जो कि स्टूडेंट हमारे बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट था जिसमें स्टूडेंट हमने क्या की थी जो इसमें जो है हमने एनालिसिस कैटराइज रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइज इन रियल सब्जेक्ट एक्सप्लोर ईच रिक्वायरमेंट इन रिलेशन टू एग्जामाइन रिक्वायरमेंट फॉर कंसिस्टेंसी एम्बिग्यूटी एंड रैंक द रिक्वायरमेंट बेस्ट नीड ऑफ कस्टमर्स यानी कि स्टूडेंट कस्टमर यानी कि अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट अब इसमें जो हमारा सिस्टम एनालिस्ट है वो स्टूडेंट हमारे एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा चीज़ों को एनालाइज करने में तो आइए स्टूडेंट सिस्टम एनालिस के बारे में जान लेते हैं कि सिस्टम एनालिसिस इज ए पर्सन हु यूजेज एनालिसिस एंड डिजाइन टेक्निक टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम जो कि क्या करता है बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एनालाइज करता है यूजिंग आई टी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके कंप्यूटर्स का यूज करके टूल्स एंड फाइंडिंग टेक्निक का यूज करके वो इसको एनालाइज करता है पूरे सिस्टम को अब अब इसके स्टूडेंट कुछ मेन रोल है कम्युनिकेट विद कस्टमर कस्टमर से मतलब जो कम्युनिकेट करता है टू लर्न एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू क्रिएट एस आर एस एंड इंटरेक्ट विद डेवलपर्स और डेवलपर्स से मतलब जो है इंटरेक्ट करेगा डिप्लॉय द सिस्टम सिस्टम को डिप्लॉय करेगा एंड हेल्प द विद टेक्निकल डॉक्यूमेंट लाइक मैनुअल्स तो स्टूडेंट ये स्टूडेंट इसके सिस्टम एनालिस की जो रोल है सिस्टम एनालिसिस स्टूडेंट वो पर्सन है जो कि सिस्टम एनालिस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक बिग रोल जो है वो प्ले करता है तो सिस्टम एनालिस रिसर्च प्रॉब्लम प्लान सॉल्यूशन रिकमेंड सॉफ्टवेयर 
एंड सिस्टम एट लीस्ट एट फंक्शनल लेवल ऑफ कॉर्डिनेट्स डेवलपमेंट टू मीट बिजनेस एंड अदर रिक्वायरमेंट्स ए की फेवरेट वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑपरेशन सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म दे डू नॉट नॉर्मली इन्वॉल्व दैम बट एक्चुअल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिपेंड बिकॉज दे ऑफन राइट द यूजर रिक्वेस्ट वो क्या करते हैं यूजर की जो रिक्वेस्ट है उसको राइट करते हैं एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को राइट करते हैं द सिस्टम एनालिसिस आर द लाइसेंस बिटवीन लाइसेंस लाइसेंस बिटवीन वेंडर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स ठीक है स्टूडेंट्स तो ये बहुत ही स्टूडेंट एक हमारे इंपॉर्टेंट फेज है सिस्टम एनालिस का अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि सिस्टम एनालिसिस की वो कौन कौन सी फंक्शन हैं जो कि वो परफॉर्म करता है तो मतलब प्लान सिस्टम फ्लो फ्रॉम द ग्राउंड अप प्लान करता है सिस्टम को कि मतलब सिस्टम जो है कैसे वर्क करेगा इंटरेक्ट विद इंटरनल यूजर एंड कस्टमर टू लर्न डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स दैट आर देन यूज टू प्रोड्यूस बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन बिजनेस रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रोवाइड करना सिस्टम एनालिस का बहुत बड़ा रोल है राइट टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर ए क्रिटिकल फेज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रिक्वायरमेंट को हम वही लिखते हैं टेक्निकल रिक्वायरमेंट को भी जो है वो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट से मतलब क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है ठीक है जिसपे हम जो है वर्क करने जा रहे हैं इंट्रैक्ट विद इंट्रैक्ट विद डिजाइनर्स टू अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर लिमिटेशन यस जो भाई जाहिर सी बात है जब भी कभी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हर एक प्रोडक्ट की अपनी एक लिमिटेशन है भाई ये प्रोडक्ट कहाँ तक जाएगा कितना वर्क करेगा और ये इसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है और ये हम जिस बजट बजट टाइम फ्रेम में ऐसे तो स्टूडेंट आपने भाई देखा है कि भाई एक समय के बाद जो है वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें मतलब हमें कुछ चेंजेस की जरूरत पड़ती है जैसे कि स्टूडेंट हम मान लो अगर विंडो से कई सारे वर्जन लेने जो हमारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें स्टूडेंट जो है हमारा क्या ना विंडो एन है विंडो नाइन्टी है फिर विंडो एक्स है फिर विंडो सेवन है विंडो एट है विंडो टेन है विंडो तो इस तरह से स्टूडेंट क्या है दीज आर द मॉडिफिकेशन इन द सॉफ्टवेयर वाइल ए सर्टन टाइम ओके तो वाइट तो उसमें इंटरेक्ट विद इंटरेक्ट विद डिजाइनर्स टू अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर लिमिटेशन सॉफ्टवेयर की क्या लिमिटेशन है सॉफ्टवेयर जो है कैसे वर्क करेगा कहाँ तक वर्क करेगा और कैसे वर्क करेगा हेल्थ प्रोग्रामर हेल्प हेल्थ प्रोग्रामर ड्यूरिंग सिस्टम डेवलपमेंट प्रोवाइड यूज केसेस फ्लो चार्ट इवन डेटा बेस डिजाइन ये प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम परफॉर्म सिस्टम टेस्ट परफॉर्म सिस्टम टेस्टिंग सिस्टम टेस्टिंग इज द मेन मेन टेस्टिंग विच इज बिल्ड बाय द सिस्टम एनालिस्ट डिप्लॉय द डिप्लॉय द कंप्लीट सिस्टम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू यूजर मैनुअल्स जिस मैंने भी आपको बताया वेदर वेन एवर ए डेवलपमेंट प्रोसेस इज कंडक्टेड द सिस्टम एनालिसिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग कंपोनेंट्स एंड प्रोवाइडिंग That information to developer मतलब जैसे ही हमारा सिस्टम एनालिसिस क्या करता है जैसे हमारे सिस्टम को डिजाइन हो जाता है तो जो हमारे डेवलपर को जो है जो इन्फॉर्मेशन है डेवलपर को वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर जाता है एक सिस्टम कैसे बनना है तो मतलब कहना मतलब कि क्या है कि जो हमारा सिस्टम एनालिस ये बहुत क्लोज होता है डेवलपर से बिकॉज डेवलपर सिस्टम एनालिस को ही जो है उसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती है उनको ही देख के वो प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं ठीक है ना टू डिस्क्राइब वाट द कस्टमर रिक्वायर्स तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो सिस्टम एनालिसिस जो है वो उसमें वो जो है वो डिस्क्राइब करता है कस्टमर क्या चाहता है कस्टमर को क्या चाहिए टू स्टेब्लिश बेसिस फॉर क्रिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डिफाइन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट दैट कैन बी वेलीडेट वंस द सॉफ्टवेयर इज बिल्ड जैसे हम जब हमारा सॉफ्टवेयर बिल्ड हो जाता है तो क्या हमारी जो रिक्वायरमेंट है जो वेलीडेट करता है और प्रायरिटी सेट करता है कि विच रिक्वायरमेंट इज ऑन द प्रायरिटी ठीक है तो ये बहुत ही बड़ा एक रोल है डिजाइन डेवलप मॉडिफाइड इंप्लीमेंट एंड मिडल वेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपोनेंट एप्लीकेशन सर्वर यूज फॉर वेब एप्लीकेशन तो ये सारी एप्लीकेशन स्टूडेंट जहाँ मतलब जो है एंड प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन टू वेरियस टीम मेंबर्स रिव्यू सॉफ्टवेयर डिजाइन आइडियाज एंड प्रेजेंट एस्टिमेट्स एवेल्यूट कोड एंड नॉन इन्फॉर्मेटिक्स अलॉन्ग विद द कोड इन इन्हेंसमेंट तो स्टूडेंट दीज आर द मेन रोल विच इज डेवलप बाय द सिस्टम एनालिस्ट तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट जो है क्या नाम है सिस्टम एनालिस्ट जो है वो रोल प्ले करते हैं तो सिस्टम एनालिस्ट में परफॉर्म द फंक्शन टू आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड एंड प्लान फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड एंड ह्यूमन इम्पैक्ट ऑफ प्लान सिस्टम एंड इंश्योर न्यू टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आर प्रॉपरली इंटीग्रेटेड विद एग्जिस्टिंग प्रोसेस एंड स्किल सेट्स तो प्लान सिस्टम फ्लो फ्रॉम ग्राउंड अप मेन चीज हो गई इंटरेक्ट विद इंटरनल यूजर एंड कस्टमर टू लर्न डॉक्यूमेंट रिक्व
writing technical requirement from a critical phase interact with designer to understand software limitation jaise maine aapko bataya aur system performing testing jo hai ye bhi hamara ek bahut bada role hai system analysis ka to student abhi humne student ye student ne dekha ki bhai system analysis ko karne mein system analysis jo hai ek bahut bada role play karte hain agar system analysis jo hai is is technical review ko agar sahi se nahi karenge to student hum usko build up nahi कर पाएंगे ठीक है स्टूडेंट तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर सिस्टम एंड आई थिंक सो जब भी कभी हम स्टूडेंट दोबारा पहला स्टेप है प्राइमरी रिक्वायरमेंट दैट ऑफ द यूजर फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट अब अब हम उसके बाद क्या करते हैं जो इंफॉर्मेशन उसको हम गैदर करते हैं कई सारे टूल्स एंड फाइंड फाइंडिंग टेक्निकल यूज करते हैं अब उसके बाद हम जो जो भी सारी चीज कस्टमर को सुनने के बाद हम उसको एनालाइज करते हैं कि भाई कितने बजट में प्रोडक्ट बनेगा क्या उसकी लिमिटेशन रहेंगी क्या टाइमिंग्स रहेंगी और यूजर फ्रेंडली बनेगा नहीं बनेगा बिकॉज यूजर फ्रेंडली बनना बहुत जरूरी है आजकल स्टूडेंट जो डिवाइस जो सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली है वही मार्केट में सस्टेन कर पाता है ज्यादा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है वो बहुत लंबे समय तक मार्केट में अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाते तो स्टूडेंट इसीलिए मतलब जो सिस्टम एनालिस्ट का बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं सिस्टम को डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए ओके स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट आप उसको जो है देखिए और स्टूडेंट देख के आप जो है उसको अपने नोट्स बनाए और टाइम पे अपने स्टूडेंट तो आप सिस्टम रिक्वायरमेंट और एनालिसिस दोनों को स्टूडेंट कम्बाइन करके आप स्टूडेंट लेक्चर को आप देखिए पढ़िए तो किसी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आपके स्टूडेंट जो काम तो स्टूडेंट लास्ट के क्वेश्चन पूछा गया वाट डू यू मीन बाय सिस्टम एनालिसिस हु आर द सिस्टम एनालिस एंड एक्सप्लेन द फंक्शन सिस्टम एनालिस वाट आर द ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम एनालिस सिस्टम एनालिसिस की क्या ड्यूटी है क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर आप जो है इसके बारे में बताइए और इससे पहले था वाट आर द स्टेप फॉर रिक्वायरमेंट इन एनालिसिस ठीक है स्टूडेंट तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सेकेंड यूनिट से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ओके स्टूडेंट्स तो आप स्टूडेंट्स को देखिए और देख के इसकी नोट्स बनाइए स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच